자, 공원 중. 표현 제안하기. How do you say hello in Spanish? 스페인어로 hello. 안녕은 어떻게 말하니? 이런 뜻이거든. 첫 번째는 짜잘짜잘한 거. 자, 뭐뭐로 이렇게 되잖아. 어떠한 언어로 할때 전치사 인을 쓰는 거 알아두세요. 자, 인 스페니시 마찬가지죠. 스페인어로 we say 콜라. 우리는 콜라라고 해 이렇게 되는 거지. 자, 어떤 말을 특정한 언어로 어떻게 말하는지를 물을 때는 How do you say? 또는 How they say? 이 they는 여러분 그 나라 사람들을 말을 하는 거겠죠. 이건 너, 너는 지금 그 나라 사람이 한 명이 되겠지. 음. 너는 어떻게 말하니? 또는 그들은 어떻게 말하니? 자, in. 어떠, 어떠한 언어로 할때 in 다음에 언, 어가 나오면 돼요. 음. 자, 또 짜잘짜잘한 거. 스페인은 영어로는 스페인이고, 이건 국까지 어? 그리고 국가 형용사는 여러분 국가 형용사라고 표현을 하거든. 국가 형용사는 스페인 으 또는 스페인 어 또는 스페인 그냥 국민이야 국민. 스페인 사람. 오케이. 이걸 가리키는 거야 국가 형용사는. 그래서 이때는 ish를 붙이지. 이건 ish로 붙여서 국가형용사를 만들어주는 거야. 네. 자, 또는 what is in 플러스 언어가 되겠지. 자, 이 언어로 무엇이니? 이렇게 되겠지. 뭐 무슨 무엇이니? what do you call? 자, 너는 뭐라고 부르니? 또는 뭐라고 말하니? 이 언어로 이렇게 되는 거야. 자, 주로 how do you say? 이건 mercy니? mercy? mercy야, mercy. mercy? <웃음> 뭐라고 읽어야 돼? mercy. mercy 이렇게 하는 것 같기도 하던데. 자, 영어로 mercy는 <웃음> mercy를 어떻게 말하니? 하니까. 자, 영어로는, 자, 우리는 thank you라고 말한다. 자, Mercy가 thank you란 뜻이죠. What do you call this in English? 자, 영어로 이것을 뭐라고 하니? 자, 우리는 부른다. 그것을 threadmill, running machine이라고 한다. 자, 잉글랜드죠. 어? 잉글랜드. 이거의 국가 형용사는 English야. 여기 또 ish 붙이는 거. 자, 어떤 말을 특정 언어로 어떻게 말하는지 알려줄 때는 뭐뭐로 뭐뭐라고 한다. 영어로는 뭐뭐라고 해. 불어로는 뭐뭐라고 해. 이탈리아어로는 뭐뭐라고 해. 이렇게 되는 거야. 할 때는 in 다음에 당연히 언어가 나와야 되겠지. 그래서 we say. 우리는 말한다. 자, what do English people say? 자, English 이것도 영국 사람들은 이걸 의문사, 두더드, 디드, 의문문 만들어주겠다는 거잖아. 자, 뭐라고 말하니? When their friend say thank you. 그들의 친구가 thank you라고 하면. 이제 thank you에 대한 답변이 뭐니? 이렇게 되는 거잖아. 그죠? 그래서, in 써야 되지? 음, 언어 앞에는 전치사인. 영어로 그들은 말한다. 자, thank you에 대한 답변. 미국 시어 틀릴 게 없잖아. 그죠? You are welcome. 이렇게 하는 거지. 음. 자, 체크. 풀어보세요. 조상, 아, 아니다. 잠깐만, 이렇게 뭐, 치크 맞니? 그냥 여기로 넘어갑시다. 정의하기. 다음 페이지로 넘어갑시다. 자, 정의 내리기. 니 하오. 하니까. What does that mean? 자, 이것도 여러분, 의문사. 주더드 디드 주어 동사야. 자, 그게 뭐야? 뭘 의미하니? 니 하오가 뭘 의미하니? 하니까. 니아오 민스 헬로 니아오는 안녕이란 뜻이야 
어떤 말의 의미가 무엇인지 물을 때는 자 이건 뭐 여러분 문법적으로 의문사 두더드 디드 그 다음에 이제 주어 더즈가 나오니까 주어는 상칭 단수해야 되잖아 it 아니면 that 이런 식으로 나와야 되죠 mean 무슨 뭐니 하니까 what do you mean by 자 무슨 뜻이니 할때 what do you mean by 이렇게 써도 돼 자, so I can do it. 나는 그것을 할수 있다. It's a piece of cake. 이거 많이 들었지? 어. 케이 hey, 형도 봐. 치운 좀 먹기잖아. 오케이? 치운 좀 먹기라고 그래. 자, what does that mean? 자, what does that mean? 이게 무슨 뜻이니? 그러니까, it means. 그것은 매우 쉽다는 뜻이야. 그래서 piece of cake는 영어로 바꾸면 자, very easy가 되는 거야. 자. We don't have enough time. 우린 충분한 시간이 없다. 자, shake a leg. 다리를 흔들어라가 아니겠지, 딱 봐도. 음. 자, 너는 what do you mean by said by? What do you mean by that? 뭔 뜻이야? 그거 뭔 뜻이야? 이런 뜻이죠. 자, 그것은 서둘러라를 의미해. 이렇게 됐어. 그러면 shake a leg는 서둘러라, hurry up이 되는 겁니다. 저, 저, 네, 또 뭔가. 이좀 공통되죠. 어느 정도 몇개 있을까? 음, 어딘가에서 나왔을 거야. 자, 이거 팁 봅시다. 팁. In means나 I mean 등으로 어떤 말의 뜻을 알려줄 때는 명확한 상황에서는 in means나 I mean을 생략하고 굳이 얘네들 그것은 의미해. 나는 의미 안 하고 이거 빼도 되잖아. 막바로 그냥. 의미하는 걸, 그 내용을 전달할 수가 있어요. I hold the car is, the car is a lemon. 나는 그 차가 레몬이라고 들었어. 이게 생소하지? 응. 왜 레몬, 어디에서 나온 줄 알아? 이 말이 이래요? 미국에는 레몬법이라고도 있어요. 알아요? 오렌지인 줄 알고 샀어. 겉모습이 비슷해서. 똑같이 노란색이 되잖아. 오렌지인 줄 알고 샀는데 레몬이야. 까서 먹으니까 열나 시고 맛없어. 잘못 산 거지. 응. 그런 거거든. 그러니까 What do you mean by that? 뭔 말이냐? It doesn't work well. 잘 작동하지 않아. 겉만 번지르라는 거지. 응. 그래서 레몬법에 의해서는 여러분이 보상을 받을 수 있어. 보상과 환불을 받을 수 있는 거야. 레몬법 있어. 자, 여기는 했고, 그 다음에, 문법. 문법 먼저 하자. 어, 이건 좀 나중에 하고, 항상 하던 순서대로 합시다. 자, 수동태. 마음이 편해지니? 마음 편해, 불편해? 뭐, 불편해, 편해야지. 그래? 자, 기본적 설명은 내가 그럼 빨리 이 화면 띄울게요. 빨리 이 화면 띄워서 설명할게. 자, 수동태에 반대되는 개념은 능동태지? 이게 기본적으로 우리가 잘 아는 거야. 자, 주어가, 누구누구가, 무엇, 무엇을 하다. 이게 바로 능동태지. 이게 반드시 목적어가 있어야 돼, 능동태에서는. 음? 목적어가 없는 문장은 수동태를 못 만들어. 음. 자, 수동태일 때는 누구누구가 뭣뭣을 하다면, 자, 이, 을이, 이, 누구누구, 뭣뭣을이 주어로 내려오면은 얘는 당하게 되는 거야. 누구누구에게. 이렇게 되잖아. 기억나지? 예전에 내가 설명할 때는 항상 이렇게 했어. 미친 개가 때렸다. 누구 누구를 이렇게 되면 얘가 주어이고 얘가 동사이고 얘가 목적어잖아. 그죠? 근데 미친 개는 누구만 보면 때리니까 여러분이 궁금한 건 미친 개가 때렸다는 사실이 궁금해. 오늘은 재수 없게 누가 맞았는지가 궁금해. 오늘 누가 걸렸는지가 궁금하잖아. 얘를 주어로 빼버리면 빨리 정보를 전달하면서 강조하는 효과가 있겠지. 
그럼 누구누구가 이때는 맞았다가 돼 있잖아 미친 개 에게 이렇게 되는 거죠 음. 그래서 반드시 목적어가 있어야지 목적어를 주로 빼는 거야 그래서 자 누구누구 가 당하다 할 때는 이제 동사는 B 플러스 PP가 돼야 되지 그리고 주어는 바이 붙어주고 목적격 바이 플러스 목적격이라고 해도 되고 대부분 사람이니까 행위자라고 해도 돼요 자, 기본적인 건 3형식의 수동태가 항상 기본적이야 4형식도 여러분 목적어가 있고 5형식도 목적어가 있기 때문에 3, 4, 5형식을 수동태로 만들어 줄수 있어 근데 가장 쉬운 문장이 3형식이기 때문에 3형식을 가지고 먼저 기본을 잡는 거야 자, 3형식 주어, 동사, 목적어 목적어가 뭐가 돼? 주어가 되지 또 하나 조심해야 될건 대명사일 경우 자, 여기가 미면은 얘 주어로 내려올 때는 I로 내려와야 돼. 목적격은 주격으로 내려와야 돼. 여기가 만약 힘이었다면 얘는 히로 내려와야 돼. 히. 알겠죠? 주격으로 밖에서 내려와야 돼. 그 다음에 동사는 이제 B 플러스 PP가 되는데 이까지 B 동사 하나 결정해 주기 위해서는 여러분 두 가지를 신경 써야 된다고 했지? 응. 첫 번째는 능동태의 시제. 오케이. 두 번째는 수동태의 주어를 생각해야 돼. 수동태의 주어. 1, 2, 3, 2층인지, 단수 복수인지. 그걸 신경 써서 뭘로 결정해줘야 돼? M인지, I인지, is인지, 과거일 때는 was인지, were인지를 결정해줘야 돼. 그 다음에 이 동사의 과거 분사형, 규칙적인 거는 대부분 일이지만, 불규칙을 안 외우거나 못 외우고 있으면 답이 없어. 외워야 돼, 그건. 여기 지금 그리고 주어는 그냥 절대 못 내려오니까 어떻게 바이 플러스 목적격으로 내려와야 된다 음. 이해됐죠? 자, 그래서 보면 봐봐 능동태의 목적어가 자 능동태의 목적어가 수동태의 주어가 된다 목적어는 주어가 된다 해서 목적어는 주어가 된다 이렇게 깔끔하게 생각해 보는데 그 다음에 자 능동태의 동사는 B 플러스 PP가 된다 자, 동사는 B 플러스 PP가 되지? 이렇게 정리를 하는 거야. 근데, 비동사 하나 결정해 주기 위해서는 능동태우 시제와 수동태우 주거를 확인해서 M, R, is, was, w e r 을 결정한다. 하는 거죠. 그 다음에, 능동태우의 주어는 그냥 내려와, 못 내려와? 못 내려오지. 왜? 발 붙어서 내려와야 되니까. 누구누구의 의해. 이런 말이 나와야 되잖아. 꼭. 그냥 내려오면 안 되고 바이 플러스 목적격 바이가 붙어줘야 돼 그러니까 마찬가지로 여러분 주어니까 I였으면 목적격 미로 내려와야 되고 여기가 C였으면 힘으로 내려와야 된다 하는 거야 어? 대명사일 경우만 명사일 경우는 명사는 주격 목적격이 없잖아 명사는 그냥 내려오면 돼 알겠죠? 자 대표적 예시를 한번 살펴봅시다 자, 삼형식을, 여러분, 주어동사 목적을 먼저 분석할 줄 알아야 돼. 이거, 이거 분석 못하면 아예 손도 못 대. 자, 우리 아빠는 사랑하신다. 나를, 을를로 해석되는 목적어다. 이제, 거꾸로 이제 수동태는 나는 아빠에 의해 사랑받는다. 이렇게 하면 되겠지. 음. 자, 목적격이니까 주격, I가 됐고. 자, 동사, B 플러스 PP인데, 비동사 하나 결정해 주기 위해서 첫 번째, CJ가 뭐야? 현재 두 번째는 1인칭 어, 수동태 주어 1인칭 단수지 어, 현재이고 I일 때는 비동사 M 그 다음에 러브는 규칙 변화형 러브 o My father는 그냥 못 내려오고 By my father 그러니까 나는 아빠에 의해서 사랑 받는다 이렇게 되는 거죠 그래서 가장 먼저 해야 될거 여러분이 주목보를 아니 주어 동사 목적으로 분석해 줘야 돼 이제 그 다음에 자 목적격은 주격으로 목적어가 주어로 내려오는데 대명사일 경우에는 목적격은 주격으로 바꿔줘야 된다. 그 다음에 동사는 B 플러스 PP로 바꿔주고 있지. 어, 비동사 하나 결정해주기 위해서는 능동태우 시제와 수동태우 주어를 확인해서 결정해야 되고 그 다음에 주어는 능동태우 주어는 절대 그냥 못 내려가지. 
발 붙여서 내려가라 하는 거예요. 그렇지. 자, 이렇게 했으니까 교재를 다시 돌아가 볼게. 아닌가? 아까 그거였나? 이거 맞니? 자, 그러면 여러분 이미 어, 능동태를 꼭 수동태로 바꾸는 그 기본 과정이 아니고 이미 수동태로 쓰여 있는 문장, 수동태를 쓰여 있는 문장을 가지고서 해석도 할수 있어야 되고 이걸 또 능동태로 바꿀 줄도 알아야 돼. 자유자재로 능수동이 왔다리 갔다리 할줄 알아야 돼요. 이렇게 볼까? 남았을 때, 남았을 때, 이거는, 인사말이 딱 봐도, 남았을 때, 이거는, 지가 사용하는 거야, 사용되는 거야? 사용되는 거지. 그러니까, 능동이어야 되겠어, 수동이어야 되겠어? 그렇지, 수용도 수동이지. 그러니까, 이건 능동태가 나오면 안 되고, 기본적으로 수동태가 나와야 돼. 그 다음에, 인도 사람들에 의해서, 수동태니까, 발 플러스 목적주의 나와야 되겠지? 응? 어, 옵니다. 어. 어, 알았어. 자, 여러분, 이제 수동태로 쓰여진 문장을 보고서도, 아, 이게 능동태, 동사가 능동태여야 되는지, 수동태여야 되는지 이것들을 결정할 줄도 알아야 되고, 수동태로 쓰여진 이 문장을 능동태로 한번 바꿔봐봐. 마음속으로 생각했니? 음, 어, 거꾸로 해야 돼, 봐봐. 바이, 이게 한 덩어리지, 바이 플러스 행위잖아. 근데 얘가 주어, 능동태 거꾸로 주어로 갈 때는 어떻게 해야 돼? 바이 빼고 가야지. 이죠 인디언 피플이 되는 거야. 그 다음에 얘는 B 플러스 PP는? 거꾸로 하면 B 플러스 PP는 뭘로 가야 돼? 그냥 동사로 가야 되지. 응. 현재형이면 동사나 S, 동사 원형이나 S나 ES 붙은 경우로 가야 될 거고 과거형이면 어떻게 해야 돼? ED가 붙은 형태로 가야 되겠지 음? 시제가 지금 뭐야? ED니까 현재지? 그리고 주어는 복수지? 그러니까 이 형태로 동사 원형으로 가야 돼? ES 붙은 걸로 가야 돼? 원형으로 가야지 이렇게? U, G 이렇게 되죠? 그 다음에 얘는 남았을 때는 뭐 붙여서 내려와 그냥 내려 그냥 내려오면 되지 나왔을 때 이해했어? 그래서 자 내가 이거 적어줄 테니까 하나 써보세요 보세요 이게 유용한 도구가 되는데 아이씨. 자, 능동태, 수동태 쓰시고 자, 능동태는 여러분 봐봐 동사원형, 현재형일 땐 동사원형이나 주어가 3식 단수임이 S나 ES 그 다음에 과거형이면 ED 자, 얘네들이 수동태로 바뀌면 뭐가 돼? B 플러스 PP가 되는 거야 일단 이거 하나씩 보면 자, 꽃의 입장에선 지가 심는 거야, 심어지는 거야? 심어지는 거지. 그러니까 수동의 형태가 돼야 되죠? B 플러스 PP, 그 다음에 바이 수미. 그러니까 그 꽃들은 수미에 의해서 심어졌다. 이렇게 됐어. 그러면 수미는 그 꽃을 심었다. 이렇게 돼야 되겠지? 바꿔보세요, 능동처럼. 얘가 한 덩어리 위니까 주어로 내려갈 땐 바이 빠지고 가야지. 수미. 그 다음에 B 플러스 PP는 동사 원형이냐, S 나 ES, 그 다음에 과거형 이렇게 가야 되겠지. 뭘로 갈 거야? 
플래티드 과거잖아. 과거일 때는 주어 신경 쓸 필요, 필요가 없잖아. 현재일 때만 주어 신경 써야 되지. 플래티드. 그 다음에. 그냥 내려가, 붙어서 내려가. 그냥 내려가는 거. 이렇게 하시면 됩니다. 자, 부문 설명보다는 바로 갈게. 보세요. 짐의 입장에서 창문을 깨트린 건, 목적어 나왔네. 창문을 깨트린 건 능동이야, 수동이야? 능동이잖아. 목적어 나왔잖아. 능동이야. 오케이? 어, 저 윈도우의 입장에서 깨진 거지. 짐에 의해서. 자, 시제가 과거이고. 3인칭 단수니까. 비동사, 워즈. 그 다음에 브레이크, 브로크, 브로큰이지. 바이 짐. 이렇게 되는 겁니다. 그리고 저번에도 설명했지만, 바이 플러스 목적격이 생략될 때가 있어. 어떤 경우? 자, 행위자를 모르는 경우나, 일반적인 사람인 경우나, 중요하지 않을 때. 이런 것들은, 바이 플러스 목적격을 생략하기도 한다. 기억나지, 이거? 있었던 거. 자, 그리고 수동태의 부정문과 의문문 이었는데 여기까지는 설명하고 한번 쉬도록 할게 여러분 한번 다 들었기 때문에 조금 간략하게 설명을 하면 수동태의 부정문은 수동태는 주어, 그 다음에 B 플러스 PP, by 플러스 목적격 이렇게 된단 말이에요. 또는 by 플러스 행위자. 그래서 수동태 문장은 비동사를 가지고 있어요. 그러면 수동태의 부정문은 비동사가 있는 경우에 부정문을 만들어주는 그 원칙을 알면 되겠지. 자, 그러면 비동사가 있는 경우에 부정문 만들어주는 방법이 뭐야? 그렇지 B 뒤에 남만 붙이면 되지. 이렇게 다시 쓰면 주어 다음에 비동사 M, A, Is, Was, w 나오고 n 나오고 그 다음에 과거문사 이렇게 나와주면 되겠지. 어, M 는트는 없으니까 Aren't, Isn't, Wasn't, Want 해도 되고 그리고 I 플러스 목적격 또는 행위자 이렇게 나오는 거. 오케이. 안 써도 되겠지? 깜빡이 있으니까 자, 이번에는 자, 수동태의 의문문에 대해서 한번 살펴봐야 되거든 아 잠깐 이거 예 들어볼게 자그 기계에는 에디슨의 에디슨에 의해서 발명되지 않았다를 표현하고 싶어. 그러면 수동태의 부정문이지. 그래서 wasn't 이렇게 써주면 돼. 비동사 다음에 남만. 또 주어 비동사다 과거 분사 by 플러스 목적격 이렇게 나오고 있죠. 수동태의 의문문에 대해서 살펴보면. 문에 대해 살펴보면 다시 주어 B 플러스 PP 그리고 by 플러스 목적격 또는 행위자니까 이거를 의문문 만들어줄 때는 어떻게 하면 되겠어? 비동사의 의문문 만드는 방법으로 해주면 되겠지. 비동사의 의문문 어떻게 만들어줘? 그렇지. 비동사가 주 앞으로 나오면 되지. 다시 말하면 M, A, Is, Was 워 하고 주어 나오고 과거 분사 그리고 바이 플러스 목적격 이렇게 나와줍니다. 보니까 비동사 비동사 그다음에 주어 과거 분사 바이 플러스 목적격 이렇게 나와주고 있죠 음. 사실 지금 빨리 해서 그렇지 정식으로 하려면 봐봐 
지금 능동태였을 때를 기준으로 해서 이거 안 바꿨잖아. 이 문장 먼저 볼게요. 이 문장. 자, 에디슨은 발병하지 않았다. 그 기계를, 그 기계는 에디슨에 의해서 발명되지 않았다를 표현하고 싶단 말이야. 그죠? 똑같이 얘가 주어로 내려오는 건 먼저 시작해도 돼. 더 머신. 자, 이제 여러분이 디든트를 보면서 두 가지를 떠올려야 돼. 먼저 시제가 뭐야? 과거. 그 다음에 부정이란 말이야. 응? 그러면 비동사 하나를 결정해주고 부정이니까 낫을 붙이면 돼. 비동사 결정해주는 거 똑같이 능동태의 시제가 과거, 수동태의 주어가 3인칭 단수니까 뭘로 결정해주면 돼? was not 이렇게 해주면 되겠지? 이런 식으로 해주면 되고 그 다음에 얘는 by Alice 아, 저기 invented 안 해줬네 was not invented by Edison 이렇게 해줍니다. 그래서 그럼 얘도 볼게요. 내가 먼저 저거를 쓸게. 능동태 문장을 쓸게. 자, 에이미가 만들었니 이 케이크를 이렇게 했어. 자, 얘가 주어로 내려오면 돼. This cake 하고 여러분 뭐 하나만 생각해 주는데요. 의문문일 경우는 주어 앞에 비동사 하나 있어줘야 되지. 자, 시제가 얘가 결정해 주지. 시제가 뭐야? 과거이고 주어가 3인칭 단수니까. 뭘로? 워즈가 되겠죠, 워즈. 워즈 디스케이, 그 다음에, 얘 과거 분사형은? 메이드지? 음. 그리고, 마이, 에이. 이렇게 해줍니다. 여기까지, 예무 능동태를, 그러니까 다시 말하면, 어, 능동태가 부정문일 때, 능동태가 의문문일 때, 이거를 수동태로 바꾸면 어떻게 되냐, 얘까지도 한 번씩 다 들어봤었어요. 이해됐죠? 잠깐 쉽시다, 여러분. 